இந்த உஸ்பெகிஸ்தான் நம்ம என்னதான் ஒரு பயங்கரமான ட்ரெடிஷ்னல் கண்ட்ரி அப்படி இப்படின்னு நினச்சாலும் டெக்னாலஜி நல்லா சவுண்டாக தாங்க இருக்காங்க நான் உஸ்பெகிஸ்தான் வரும்போதே ஒன்று முடிவு பண்ணிட்டேன் இங்கே இருக்கிற அந்த ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின்ஸை ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட புல்லட் ட்ரெயின் அப்படின் தாங்க சொல்கிறாங்க டூ ஃபிஃப்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து ஓடுமா வரீங்களா அது ஒரு கை பார்த்துடலாம் நம்ம இப்போது உஸ்பெகிஸ்தானில் புக்காரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல இருக்கோங்க இங்கேருந்து சமர்கண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துக்கு போக போகிறோம் கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸு ட்ராவலிங் டைம் வெறும் ஒன் ஹவர் ஃபார்ட்டி டூ மினிட்ஸ் தான் ஒரு அதிரடி ரைடுக்கு ஏன் கூட டிஜிட்டலாக ட்ராவல் பண்ணுங்கள் வணக்கம் மக்களே இல்லை எப்படி இருக்கீங்க நான் சூப்பராக இருக்கேன் நீங்கள் எல்லாம் வேறு லெவலாக இருப்பீங்கன்னு தெரியும் என்ன விலை அழகு உன்னை விலைக்கு வாங்க வருவேன் இந்த ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின்ஸுக்கு பிராண்டு பேருன்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரோஷியோனு வச்சுருக்காங்கங்க இந்த டால்கோன்னு ஒரு கம்பெனி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே ஸ்பெயின் கம்பெனி அவங்களோட அந்த டூ ஃபிஃப்டி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு தான் இவங்க ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க லிட்ரலி உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் புல்லட் ட்ரெயினில் போகிற ஒரு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குமா டிக்கெட் ரேட்ஸ் எல்லாமே அவங்க வந்து நார்மலாக தாங்க இருக்குது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ரொம்ப கம்மின்லாம் சொல்ல முடியாது முக்கியமான மேட்ரு என்னென்னா ட்ரெயின் நம்மளுக்கு நாளை காலையில் நாலு இருபத்தி ரெண்டு தான் இப்போது ஈவினிங் எட்டு மணி ஆகுதுங்க ஏன்னா ஈவினிங் எட்டு மணிக்கு இவ்வளோ வெளிச்சமாக இருக்குதுன்னு கேட்காதீங்க இந்த ஊர் அப்படி தான் சன்செட் ஆகி ஃபுல் டார்க் ஆகிறதுக்கு எட்டரை ஒம்பது ஆகிடுதுங்க அதே மாதிரி காலையில் உங்களுக்கு ஒரு நாலரை நாலே முக்காலுக்குலாம் வெளிச்சம் வந்துடும் ஸோ அதனால தான் தெரியுமா நம்ம இந்த ட்ரெயினை போட்டோம் ஸோ நாளைக்கு பக்காவாக கவர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு காலங்காத்தால் போயிட்டு இந்த வண்டியை பிடிக்கிறதெல்லாம் ரிஸ்க் ஆனால் நைட்டே நான் போய் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் செட்டில் ஆகிட போகிறேன் இங்கேருந்து ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் லைக் உஸ்பெகிஸ்தானில் எல்லா ரயில்வே ஸ்டேஷனுமே சிட்டி விட்டு ரொம்ப வெளில தாங்க இருக்குது ஸோ அப்படியே பொறுமையாக வாங்க எப்படி ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகிறது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் மெயினாக நாளைக்கு காலைல நாலு இருபத்தி ரெண்டுக்கு நான் ரொம்ப அதிகமாக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த ஊரில் இந்த கேரமல் பாப்கார்ன் ரொம்பவே ஃபேமஸாக இருக்குங்க எங்கே பார்த்தாலும் லைக் இந்த மாதிரி கேரமல் பாப்கார்ன் வச்சு விற்றுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மொத்த டப்பா வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் சோமா நம்ம ஊர் காசுக்கு ஒரு முப்பத்தஞ்சு ரூபா முப்பத்தி ஏழு ரூபா பக்கம் வரும் ஓகேவா தான் இருக்குது பட் நான் எடுத்துக்க இந்த சிப்ஸ் இந்த சிப்ஸு பேக்கெட்டும் உங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் சோம் நல்லா இருக்குல்ல ஸோ வாங்க அப்படியே நம்ம நேரம் நடந்து போக வேண்டியது வீட்டே கேட்போம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பஸ் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஓல்ஸா ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஐயோ அதுக்கு ஏதோ ஒரு பேர் இந்த ஊரில் இருக்குங்க உஸ்பேக் பேர் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இருங்க பார்த்து சொல்கிறோம் இல்லை இதாங்க இதாங்க ஓக்ஸால் ஓக்ஸால் ஆ வாக்ஸால் பஸ் ஆட்டோ பஸ் பஸ் வாக்ஸால் after was uh, uh, from here no not from here we have to go about 3 kilometers from this side yeah from there one more bus where you want, where do you want i want to go to railway station uh, ah you want to go railway station yeah yeah there yeah there is no bus to the railway station you okay. have to take a cab really but there is but you have to go around 2 or 3 kilometers to bus okay this side Not this side, the other side. Father side, okay. Yo, this is the same thing. I have to waste 4 packets in the same way. I'll tell you about chips. I'll tell you about the chips. I'll tell you about the chips. You can tell me about the sweet. I'm not going to go to the same way. I'll tell you about the chips. 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 சரிக்கா கேட்டா லைக் யாராவது எடுத்துக்கிறாங்களாம் கொடுப்பாது எப்படி சொல்றதுன்னு தான் தெரியல எல்லாம் தப்பா நினைச்சிட்டாங்கன்னா நீங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா சரி ஸ்வீட்டானா இதுல என்ன ஸ்வீட்டு போட்டு வச்சிருக்கீங்க உஸ்பெகிஸ்தான் கேரளாக்கே எல்லாம் ஆச்சு என்னது கர்நாடகாக்கே டஃப் கொடுக்கும் போல இருக்கு ஸ்வீட்டு போடுறதுல பின்னாடி ரெண்டு பசங்க இருக்காங்களா அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டேன் வாங்க மாட்டோம் வாங்க மாட்டேன்னு நாங்க ஏன்னா எல்லாரும் சொல்லி தானே வளர்த்துருப்பாங்க தெரியாது அவங்ககிட்ட இந்த சாப்பாடு வாங்காதீங்க அப்படின்னு டேய் ஃப்ரெஷ் தாண்டா அப்படின்னு புரிய வச்சு எனக்கு அதான் வந்துட்டு கேட்டிருக்கேங்க பஸ் இருக்குமா இருக்காதான்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது நேற்று நம்ம போனோமே லைட்டாக அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதனால் வி ஆர் கோயிண்ட் ஸ்கிப் இட் அண்ட் நேராக வந்து அக்டோ பஸ் ஏறி கிளம்ப வேண்டியதாக இங்கேருந்து இந்த அக்டோ பஸ் வேறு இங்கே எங்கே வரும் தெரியல இந்த ஊரில் பஸ்ஸுக்கு பேர் அது தான் ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இங்கே உஸ்பெகிஸ்தானில் டூரிசம் போலீஸ் அப்படின்னு இருக்காங்கன்னு ஒன் நாட் டூ அவங்க தான் இது தே ஆர் ஸோ ஹெல்ப்ஃபுல் ஹியர் அவங்களுக்கு இங்கிலீஷும் தெரியும் உங்களுக்கு உஸ்பெகிஸ்தானில் என்ன டவுட்னாலும் யூ கேன் ஆஸ்டம் யூ கேன் ஆஸ்க் எனி டவுட் யூ ரைட் யா தேங்க் யூ Well Thanks done. for the help. Well so, the tourism police are very helpful. Language is all the same. We are going
உங்களுக்கு சமர்கண்ட்லேருந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று ரெண்டு ட்ரெயின் ஓடுதுன்னு நினைக்கிறேன் பட் இது எதுலேயுமே டிக்கெட் கிடைக்கின்றது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாதுங்க நார்மல் ட்ரெயின்ஸில் ஈஸியாக டிக்கெட் கிடச்சிடும் பட் இந்த ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின்ஸில் உங்களுக்கு வந்து மினிமம் ஒரு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி பிளான் பண்ணால் மட்டும்தான் டிக்கெட் கிடைக்கும் அந்த அளவுக்கு ஃபுல்லாக போகுது ஏன்னா ட்ராவலிங் டைமாக அவ்வளோ கம்மி பண்ணுதுங்க கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு ஐநூறு அறநூறு கிலோமீட்டர் போகிற பக்கம் உங்களுக்கு வெறும் மூணு மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் இல்லை நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே போயிடலான்னா யார் தான் அந்த ட்ரெயின் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சம் ரேண்டம் ஸ்ட்ரீட் கார்னருங்க செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே இல்லை வா நம்மளோட ஆளுங்க சொன்ன லொக்கேஷன் இதுதாங்க இங்கே இருந்தால் லைக் டாக்ஸிஸ் அவைலபுளாக இருக்குமா நல்லா பட்ஜெட்லேயே கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க போயிட்டு செக் பண்ணலாம் வாங்க லைக் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஷோம் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் தௌசண்ட்னா ஓகே நாட பேட் பண்ணி சொன்ன மாதிரியே எங்கள் வண்டி இருக்குங்க ஸோ பக்காவை கைட் பண்ணியிருக்காங்க அஞ்சுன்றேன் அவங்க பத்துன்றாங்க தெரில போய் இறங்கிடும் டைம் ஆகிடுச்சு போல ரைட்டு தலை ஸோ உஸ்பெகிஸ்தானில் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலுமே நீங்கள் அங்கங்கே நிற்கிற டூரிஸ்ட் பிளேஸ்ட்டை கேட்கலாங்க பக்காவாக கைட் பண்ணுறாங்க கூகுள் மேப் போட்டு கொடுத்துட்டாங்க அதை ஃபாலோ பண்ண வந்ததுக்கு பக்காவாக கிடச்சிருச்சு ஸோ தேங்க்ஸ் டு டூரிஸ்ட் பொலிசியா தலைவன் பக்கம் வந்து இறக்கி விட்டாங்க ஆப்போசிட்ல இருக்கு பார்த்தீங்களா ஓக்ஸால் அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன் இந்த வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உஸ்பேக் வந்தீங்கன்னா ஓக்ஸால் அப்படின்னு சொன்னாதான் தெரியுது கரெக்டாக வந்து ஐயாயிரம் ரூபா சொன்னாங்க ஆனால் பத்தாயிரரூவா தான் எல்லாருமே இது உள்ள இருந்தவங்க எல்லாருமே பத்தாயிரம் ரூபா தான் கொடுத்தாங்க நம்ம ஊர் காசுக்கு ஒரு எழுபது ரூபா எழுபத்தஞ்சு ரூபா வரும் அவ்வளோதான் நம்ம நேரம் ஆப்போசிட்டில் கடை இருக்குங்க அங்கே போயிட்டு ஒரு அஞ்சு லிட்டர் தண்ணியை பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த பக்கம் ஏதாவது சாப்பிட கிடைக்குதான்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் நேராக உள்ளே போயிடலாம் இங்கே தண்ணிக்கு தான் பயங்கரமாக எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும் அஞ்சு லிட்டர் கேன் தூக்குறது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து பட்ஜெட்டில் பண்ணுறதுக்கான ஒரே வழி ஆப்போசிட்டில் நம்ம பார்த்தது வந்து பர்கர் கடையாங்க இட்ஸ் நாட் ட்ரை ரைஸ் கடை எனக்கு ரைஸ் சாப்பிடும் போல் இருக்குது ஊர்லலாம் ரெண்டு வேலை ரைஸ் சாப்பிட்றவங்களே நாங்கள் எங்களை கூட்டம் வந்துட்டு இப்படி பண்ணுறீங்களே அப்படின்னு இருக்கு சும்மா இந்த ஊர் கல்ச்சர் ஸோ பண்ணுக்காக எங்கள் நம்மளுக்கு சின்னதாக ஷாப்பிங் மார்க்கெட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க ஸோ இங்கே தான் பிடிச்சின்னு அப்படியே போகலாம் இங்கே பிஸ்கெட்ஸ் தாங்க எக்கு தப்பாக வச்சுருக்காங்க வெரைட்டி எவ்வளோ வேணாலும் இங்கே பேக்கடு ஐட்டம்ஸ் நீங்கள் வச்சு அள்ளி வதக்கி சாப்பிட்லாம்ப்பா நல்லா தான் இருக்கும் போல் கொஞ்சம் பிஸ்கெட்டையும் தூக்கிப்போம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள்லாம் கேஎஃப்சியில் சாப்பிட்ருப்பீங்க பிஎஃப்சியில் சாப்பிட்ருக்கீங்களா இங்கே பாருங்க பிஎஃப்சி நீங்கள் ஒன்று இருக்கு ஆக மொத்தத்தில் நல்லா நடத்துறீங்கப்பா பிஎஃப்சி கேஎஃப்சின்னுக்கிட்டு ஃபைனலாக நம்மளோட உஸ்பெகிஸ்தானோட ஃபர்ஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்தாச்சுங்க அழகாக தான் இருக்குது ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஆனால் இங்கெல்லாம் டிக்கெட் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களை ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ளேயே போக முடியும் என்னப்பா சிஸ்டம் இது எங்கள் ஊர்லலாம் நாங்கள் ஜாலியாக போயிட்டு வருவோம் தெரியுமா அப்படின்னு தான் இருக்கும் இதாக இருக்குது பாருங்க இதுதான் பியூட்டிஃபுல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கரெக்டாக மணி வந்து ஒம்பதரை ஆகுதுங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரெயின் வந்துடும் இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஜாலியாக நம்ம கவர் பண்ணிவிட்டு உள்ளே உட்காந்துக்க வேண்டிதான் எனக்குனே இப்போ ஒரு டவுட்னா உள்ளே விடுவானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கெல்லாம் டேரெக்டாக உங்களோட ஸ்டேஷன் உள்ளே போயிட முடியாது அங்கே போகிறதுக்கு பார்த்தீங்களா சைடில் போயிட்டு அங்கே அவன் செக் பண்ணிட்டு அவன் உள்ளே விட்டால் மட்டும்தான் உண்டு நாலு மணிக்கு தான் ட்ரெயின் இப்போ ஏண்டா போகிறேன்னு கேட்டானா அவ்வளோதான் டக்கும் கை போயிடும் நைட் எங்கே இருக்கிறது இது வேறு செம்ம டிஸ்டன்ஸுங்க கிட்டத்தட்ட பதினாறு கிலோமீட்டர் சிட்டிலேருந்து இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் இதுதான் நம்மளோட டிக்கெட்டு பாஸ்போர்ட்டு ஏதோ ஐடி கார்டெலாம் காமிச்சு வெரிஃபை பண்ணிட்டு தான் உள்ளே போனோம் அப்படியே போலீஸை கொடுத்து நான் உள்ளே போகிறேன் இங்கே ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட அலவுடு இல்லைங்க எல்லாம் இங்கேருந்து தான் பாய் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்கப்பா எங்கள் போலீஸு நல்ல போலீஸுங்க எதுவுமே கேட்கல உள்ளே போட அம்பி அப்படின்ட்டாங்க நல்ல வேலைப்பா எப்பா மட்டும் உள்ள ஊர்லனா சார்ஜிங் கீர்ஜிங் எதுவுமே இல்லை ப்ளஸ் இங்கே ஃப்ரீ ஒய்ஃபை வேறு இருக்கான் ஒரு ஏர்போர்ட்டுக்கே டஃப் கொடுக்குற அளவுக்கு இருக்குமா இங்கே இருக்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் ஸோ அதனால தான் நான் இவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துட்டேன் ஸோ வீடியோஸ்லாம் கூட எதாவது அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் எடிட்லாம் நிறைய பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்குது சொல்லடா அம்பி நம்ம இப்போ ரயில்வே ஸ்டேஷன் உள்ளே வந்தோடனே தோன்ற ஒரே ஒரு விஷயங்க கொப்ப மவனே ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஆடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க பாருங்கள் என்ன வெயிட்டிங் ஹால் மாதிரி வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கேன்டீனு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா க்ளீனாக நீட்டாக சூப்பராக இருக்குது இங்கே தான் வந்து நீங்கள் டிக்கெட் செக் பண்ணிட்டு அப்படியே நீங்கள் உள்ளே போகணும் அவரே எங்கள் சீல் பண்ணி தராது பயங்கரமாக இருக்காருங்க ஆள் பார்க்குறதுக்கு
டூ ஒன் நானே லைக் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு நிமிஷம் எக்ஸைட் ஆகிட்டேன் ஏன்னா இப்படி இருக்க வேண்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பாருங்க இவர் தான் நம்மளோட டால்கோ 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 இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க தாங்க இங்கே உஸ்பெகிஸ்தானோட ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின்ஸ் இது என்ன பிராண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டால்கோ டூ ஃபிஃப்டி மிஷினரிஸ் அப்படின்றாங்க லைக் இந்த வண்டியில் ஏகப்பட்ட ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குங்க நம்ம ஊர்லலாம் ட்ரெயின்ஸில் வந்து நாலு வீல் இருக்கும்ல பட் இங்கே வந்து ரெண்டு வீல் தான் ஒரு ஒரு காருமே நல்லா குட்டி குட்டியாக க்யூட்டாக காம்பேக்டாக இருக்குங்க அது என்னப்பா ரெண்டு வீல் நாலு வீலுன்றனா இது இன்ஜினுங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வீல் இருக்குது டபுள் ஆக்சில் அப்படின்னு வாங்க பட் இதே வந்து நார்மல் கார்ஸில் வந்து வெறும் சிங்கிள் ஆக்சில் மட்டும்தான் இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்களா வெறும் ஒரே ஒரு வீல் செட்டு மட்டும்தான் இருக்குது நம்ம ஊர் ட்ரெயினில் ரெண்டு வீல் செட் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி இங்கே இன்னொரு ஸ்பெஷல் பாயிண்ட் என்னென்னா ஒரு ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட்டும் வந்து ரொம்ப குட்டி குட்டியாக இருக்கும் லைக் இங்கே ஆரம்பித்து இங்கேயே முடிஞ்சு பார்த்திங்களா நடுவில் ஒரு சின்ன கனெக்டர் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க கனெக்டர் கீழே தான் வீல் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயம் இன்னொரு சூப்பரான மேட்ரு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வண்டியில் வந்து உங்களுக்கு மூணு பாயிண்ட் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ குழுங்கள் ஒன்றும் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஏகப்பட்ட பாயிண்ட் அப்படியே அடிக்கிக்கிட்டே போயிட்டுருக்காங்க பார்க்குறதுக்கு சரி க்யூட்டாக இருக்குங்க ட்ரெயினு இன்றைக்கி அங்கே ஆரம்பித்து அப்படியே நம்மளுக்கு இது முடிஞ்சிருது ட்ரெயின் இப்போ போகிற இந்த ரூட்டு தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ரூட்டு புக்காரா டூ தஸ்கண்ட் வயா சமர்கண்ட் இந்த ரூட்டு கிட்டத்தட்ட அறநூறு கிலோமீட்டருங்க முன்னாடி இதோ ட்ராவலிங் டைம் எக்கச்சக்கமாக இருந்துச்சான் பட் இந்த ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பித்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் முடிச்சிட்டாங்க ஸோ அப்போத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் லெஸ் தென் ஃபோர் ஹவர்ஸ் அதாவது த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபார்ட்டி டூ மினிட்ஸில் உங்களுக்கு இந்த அறநூறு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணுது கிட்டத்தட்ட ஆப்ரேட்டிங் ஸ்பீடு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தம்பது கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடாக சூப்பராக இருக்குல்ல கேட்கும் போது ஒரு நல்ல சூப்பரான தரமான ரைடு இன்றைக்கி அமைய போகுது நமக்கு உஸ்பேக்கில் ஒன்று இந்த மாதிரி பழைய ட்ரெயின்ஸும் ஓட்டிக்கிட்டு தாங்க இருக்குது இதுக்கு பேர்லாம் வந்து சோவியத் ட்ரெயின் அப்படின்றாங்க எவ்வளோ ஓல்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா அப்படியே வந்து புத்தம் புது ட்ரெயின் இங்கே இருக்குது இங்கெல்லாம் நீங்கள் ட்ரெயினில் ஏறுறதுக்கு முன்னாடியே லைக் உங்களோட கம்ப்ளீட் டிக்கெட்லாம் செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தாங்க ஏற்றுறாங்களே இப்போ பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கு இங்கே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் காட்டலான்னு பார்த்தா விடுவாங்கலாம் மாட்டாங்களான்னு வேறு தெரியல இது இதுதான் ஃபஸ்ட் கிளாஸு வச்சு விட்டால் நல்லாயிருக்கும் எல்லோரும் உங்கள் வலது கால் எடுத்து வச்சு உள்ளே வாங்குங்க அல்டிமேட்டாக இருக்குது வண்டி பார்க்குறதுக்கு ஸோ நம்ம இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் உள்ள தான் ஃபஸ்ட்டு போய் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஓப்பன் ஆகு ஏய் ஓப்பன் ஆகுடா பக்கா ஓப்பன் ஆகிட்டா போல் ஆத்தாடி இந்த ராயல் ஃபீலிங்க எவ்வளோ பெரிய சீட்ஸ் பாருங்களேன் ஃபஸ்ட் கிளாஸில் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குது ரெண்டு பக்கத்துலேயும் இன்ஜின் பக்கத்தில் கொஞ்சம் தான் வச்சுருக்காங்க இங்கே மேபி லைக் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் போல் இருக்குது இது ரேட் எனக்கு என்னென்னு தெரில சீரியஸாக இங்கே வந்து உங்களுக்கு சார்ஜிங் பாயிண்ட்டு அது இதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹெட்ஃபோன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க டிவி ஏதாவது வருமோ தெரில எப்படி இருக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ பார்த்துக்கோங்க இதுதான் வந்து இந்த புல்லட் ட்ரெயினோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கம்பார்ட்மெண்ட் எப்படி இருக்குது ஆப்வியஸாக நம்ம வந்து எக்கனாமியில் தான் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான டிக்கெட்ஸ் தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது என்ன கோச்சின் கூட தெரிலங்க நமக்கு ஃபுல்லாக இங்கே வந்து உஸ்பேக்கில் தான் போட்டிருக்காங்களான்னு ஒன்றுமே புரியல வாங்க நேராக போய் கேட்போம் ஏன் கோச் எதிரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் இருக்க தாங்க ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் இதெல்லாம் அப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம எக்கனாமி உள்ளே போக வேண்டியதான் இதில் ஓப்பன் ஆகுது ஓ இது ஒன்றும் குறைச்சே இல்லாமல் சூப்பராக தாங்க இருக்குது நம்ம சீட்டு தான் எதுன்னு தெரியல இருங்க யார்கிட்ட ஹெல்ப் கேப் போயிருங்க இந்த வாட்டர் பாட்டில் மூலம் தூக்கி போனதுனால ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுது எவ்வளோ பெரிய தண்ணி பாட்டில் ஆ இதில் எங்கே தர சீட் நம்பரை கண்டுபிடிக்கிறது யார்கிட்ட கேட்போமா ஹலோ சீட் நம்பர் ஓகே இங்கிலீஷ் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகே தேங்க்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ என்னென்னா <laughs> இருக்கு <laughs> ஸ்பீடு தான் மேட்ரு நம்ம இன்னைக்கு சும்மா அச்சு நவுத்த போகிறோம் ஸ்பீடு ஒரு நாலு கம்பார்ட்மெண்ட் தள்ளி வந்த அப்புறம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீ சீட்ஸ் இருக்குங்க டூ பை டூ காம்பினேஷன் தான் வச்சுருக்காங்க செம்ம ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது சீட்லாம் இந்த
தரமாக செஞ்சுருக்காங்கப்பா இது ஸ்பெயின் ட்ரெயின்னால உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே லைக் ஸ்பானிஷ் மாதிரியா இருக்கும் போல இருக்கு போடுறா பிட்ட போடுறா பிட்டுன்னு தானே சொல்கிறீங்க அதே தான் அதே தான் சரிங்க அப்படியே நீங்கள் வந்து விண்டோ ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இப்போத்துக்கு வந்து நம்ம மூஞ்சி தான் தெரியும் ஒன்று ஜஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் எல்லாம் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க பங்கனி வேல் பல்ல எழுச்சி நடிக்கும் அதான் ஹவுஸ் பேக்கு காலைல அஞ்சு மணிக்குலாம் விடிஞ்சிரும் ஓகே வண்டி எடுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தாங்க இருக்கு ப்ரிப்பரேட்டிவ் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டோர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க வேணா நீங்கள் அந்த பச்சை பட்டன் எழுதி டோர் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் நாட் ஷுவர் லெட் சைட் எப்படி போகுது சொல்லிட்டு ஹலோ சுத்துப்பட்டில் யாருமே இல்லை செக் பண்ணுவோமா கதவு திறக்குதான்னு சொல்லிட்டு திக்கி எதுவும் மாட்டாங்கல்ல அவன் விக்கி பார்ப்போம் என்ன ஆகிட போகுது ரெடி ஒன் டூ த்ரீ பயமாக இருக்குங்க லைட்டாக அழுத்து அழுத்துனா ஒன்றும் வரமாட்டேங்குது ஓ லாக் பண்ணிட்டாங்களா வரமாட்டேங்க எதுவும் சரி விடுங்க சாத்தனை சாத்தனை தான் போல இருக்கு வண்டியோட டிபார்ச்சர் கரெக்டாக ஒரு நிமிஷம் தாங்க இருக்கு லைக் அங்கே நம்ம ஃப்ளைட்லலாம் போடுவோம்ல இந்த சேஃப்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த மாதிரி டிவி வச்சு போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க வேணா ஹெட்செட்டை போட்டு நீங்கள் சவுண்ட் வச்சு கேட்டுக்கலாம் ஸோ லைக் இன் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் வண்டி எடுத்துடுறாங்களா அப்படின்னு பார்ப்போம் பர்ஃபெக்டாக எவ்ரி திங் இஸ் லாக்ட் எல்லாமே பக்காவாக பண்ணிட்டாங்க ஒரு <laughs> வெளிச்சம் <laughs> வேறு பட்டு பட்டுன்னு கதவை போட்டுறாப்புல யா 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 சரி லாக் பண்ணிட்டாருன்னா அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே யாரும் ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஸோ அவன் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காங்க ஆனால் இங்கே இருக்கிறவங்களாம் ஏறுறதும் தெரில இறங்குறதும் தெரில சரசரன்னு முடிச்சிடுறாங்கப்பா ஒரு செகண்டில் சரி இந்த நேரத்தில் நம்ம இந்த கம்பெனி பற்றி பார்த்துடலாமா இந்த கம்பெனி வந்து டால்கோ அப்படின்றாங்க இது ஒரு ஸ்பானிஷ் கம்பெனி அதாவது ஸ்பெயின் சம்மந்தப்பட்ட கம்பெனி முக்கியமான ஒரு மேட்ரு என்னன்னா இவங்க வந்து ட்ரெயின் மேனுஃபேக்சரிங்கில் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் நம்ம ஊரில் வந்து இந்த ஐசிஎஃப் ஆர்சிஎஃப்லாம் வந்து ட்ரெயின்ஸை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி இவங்க வந்து ட்ரெயினை ஒரு டிசைன் பண்ணி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி கொடுப்பாங்க இந்த ஃப்ளைட்டுக்கெலாம் ஏர் பஸ் போயிங்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம்ல அந்த மாதிரி ட்ரெயின்ஸுக்கு வந்து இந்த டால்கோங்க இந்த டால்கோ வந்து எதில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின்ஸ் ரெடி பண்ணுறதுல இவங்களோட டிசைனே கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் காலைல பார்த்துருப்பீங்க லைக் அந்த வெளிச்ச ஷார்ட்ஸில் எல்லாமே சிங்கிள் ஆக்சில் தான் இருக்கும் நம்ம இதெல்லாம் ரெண்டு ஆக்சில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சவுண்டு வந்தால் வண்டி எடுக்க போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் போல இருக்கு குர்ன்னு ஒரு சவுண்டு இருக்குது அப்படின்னா வண்டி எடுக்க போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் போல இருக்கு சல்லுன்னு அப்படி எடுத்துன்னு போகிறாங்க அதான் இருக்கலே ஹைலைட்டாக இருக்குது ஸோ அதான் இந்த கம்பெனி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி டூவில் ஆரம்பித்து இப்போ வரைக்கும் சூப்பர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு சவுண்டாக போட்டு தள்ளுறாங்க அந்த பக்கம் ஒரு செம பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு சன்ரைஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு என்ன டாப்புக்கு வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஸோ ஒன்று நம்ம இறங்குறதுக்கு ஹாஃப் அன் அவர் தான் இருக்குது வண்டி சும்மா பட்டைய கலப்புற ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்குங்க லைக் அந்த ஸ்பீடு தெரியவே இல்லை ஆனால் புழுங்குது வண்டி ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பக்கம் போயிட்டுருக்குங்க ஸ்பீடு மேபி நம்மளை வெளிலேருந்து பார்த்தா தெரியும் போல இருக்குது உள்ளேருந்து பார்க்குறது எதுவுமே தெரியல பெரிய வித்தியாசமே நார்மலாக இருக்குது நம்ம ஊரில் ஒன் தேர்ட்டியில் போனால் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தாங்க இருக்குது உங்களுக்கு எதுவும் வித்தியாசம் தெரியுது அப்படின்னு பாருங்களேன் எனக்கு எதுவும் தெரிலப்பா லேண்ட்ஸ்கேப்பே இங்கே மாறுது உங்களுக்கு நம்ம கீழே பார்த்தது ஃபுல்லாக டெசர்ட் இங்கெல்லாம் லைக் நல்லா வந்து ஒரு பச்சை பசேன்னு அழகாக விவசாயம் பண்ணி பிரமாதமாக வச்சுருக்காங்க ஏரியாவையே 
சரி மக்களே நம்ம ஸ்டாப்பிங்காக வந்துருச்சா டாய்லெட் மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடலாம் ஸோ இதான் லைஃப் வந்து உங்களுக்கு இங்கே டாய்லெட்ஸ் இருக்கு நல்லா நீட் அண்ட் க்ளீனாக சூப்பராக இருக்குது எல்லா பக்கமும் ஸ்பீக்கர் வச்சுருக்காங்க வேற சவுண்டு போட்டுட்டு இருக்கோம் ஸ்டாப்பிங் வந்துருச்சு இறங்கி இறங்குன்னு சொல்லி ஏன் அடி இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படி தான் இருக்குது ஏறுனதும் தெரில இறங்குனதும் தெரில இந்த வண்டியோட ஸ்பெஷாலிட்டியே அது தாங்க சும்மா பட்டை கிளப்புற ஸ்பீடில் அசல்ட்டாக முடிச்சு விட்டான் ஜெர்னியை வந்து சேர்ந்தாச்சுங்க நம்ம சமர் கண்டுக்கு வா எவ்வளோ கூட்டம் இங்கே ஏறுறாங்க ஆத்தாடி ஆத்தா அப்படின்னு தான் இருக்குது சரி வாங்க பரபரப்பாக நம்ம வந்து சுற்றி பார்த்துடலாம் ட்ரெயினை ஜேர்னி பண்ண அப்புறம் ஒரு ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்லணும்னா இல்லை குழுங்காமலாம் இல்லைங்க வண்டி நல்லாவே குழுங்க தான் செஞ்சிச்சு அந்த அளவுக்குலாம் எனக்கு எதுவும் தெரில சிக்னல் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ வண்டி வந்து பக்காவாக நவருது பார்த்திங்களா இங்கே ஒரு ரெண்டு பேர் ஏறணும் போல் இருக்குது ஏற முடியல அவ்வளோதான் ஒன்ஸ் டோர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சு மேட்ரு பாய் பாய் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரொம்பவே அழகாக இருக்குங்க பட் ஆளுங்களே இல்லாமல் இருக்காது தான் மேட்ரு ஸோ வாங்க அப்படியே நம்ம கிளம்பி வெளில போகலாம் இங்கே நம்ம பக்கத்துலேயே இங்கே ஸ்டே பார்க்கணும் சுற்றி பார்த்துட்டு நாளை காலைல இங்கேருந்து மறுபடியும் தஷ்கனுக்கு ஒரு நார்மல் ட்ரெயின் எடுக்கிறோம் ஆனால் அதுவும் சம ஸ்பீடாக தான் போகுது ஸோ ட்ரெயின்ஸை நல்லா ஸ்பீடில் குறைச்சலே வச்சு அவன் தான் போயிட்டு இருக்காங்க போல் இந்த சமர்கண் டூரில் நம்மளுக்கு ஏதாவது பஸ் கிடைக்குமான்னு பார்த்தா லைக் வாசல்லையே பஸ் நிற்கிதுங்க சூப்பர்ப்பா நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல மிச்ச ஸ்டேஷன் மாதிரி ரொம்ப தூரம் நடக்க விட்டுருவாங்களான்னு பார்த்தா இல்லை இங்கே பாருங்கள் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட்டில் க்ராஸ் பண்ணாலே பஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ ஜஸ்ட் புக்கிங் டாட் காமில் செக் பண்ணிவிட்டு எந்த ஹாஸ்டல் பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அங்கே போட்டு அந்த லொக்கேஷன் நம்ம போயிட வேண்டி தான் இருங்க நான் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் எந்த ஹாஸ்டல் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாளை காலைல எட்டு நாற்பது தான் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரெயின் ஆனால் பிரச்சனை இல்லை காலைல ஆறு மணி கூட நம்ம பஸ் பிடிச்சி வந்துக்கலாம் இங்கெல்லாம் வந்து அலம்பிடுறாங்க அஞ்சு ஆறு மணிக்கெலாம் இந்த ஊரில் இந்த ஹை ஸ்பீட் ட்ரெயின்ஸுக்கு டிக்கெட்ஸ் எப்படி டிசைட் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரிலங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு ட்ரெயினுக்கு ஒரு ஒரு டிக்கெட்டாக இருக்குது நம்ம இன்றைக்கி வந்து இந்த ஏர்லி மார்னிங் ட்ரெயினுக்கு வந்து செவன்ட்டி தௌசண்ட் இந்த ஊருக்கு காசு வாங்குகிறாங்க சோம்மு ஆனால் இதே வந்து லைக் மதியானம் மூணு மணிக்கு ரெண்டு ட்ரெயின் இருக்குது அந்த மூணு மணி ட்ரெயினில் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் சோம் வாங்குகிறாங்க என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு தெரில நம்மளுக்கு இந்த செவன்ட்டி தௌசண்ட் சோம் எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊர் காசுக்கு ஒரு ஐநூற்றி எழுபது ரூபா அறநூறுரூவாக்குள்ளே தான் வரும் இல்லை என்ன ஹைலைட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு புல்லட் ட்ரெயின் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வெறும் அறநூறுரூவாய்க்கு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஒரு டூ செவன்ட்டி டூ எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு அறநூறுரூவா டிக்கெட்டு இது அதிகமாக கம்மியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மக்களே உஸ்பெகிஸ்தான் நீங்கள் வந்தீங்கனாலே ஒன் ஆஃப் த மஸ்ட் விசிட் ஏரியா இது அப்படின்னு வாங்குங்க ட்ராம்லாம் வச்சுருக்காங்க ஏ என்னப்பா மாஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின் தான் இருக்குது ஊருக்குள்ளே ட்ராம்லாம் ஓடுது ஆனால் எதுவும் ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகலையா ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சிங்க ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த ஊரில் நம்மளுக்கு ஒரு புது விதமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஐ ஜாலியோ ஜிம் காணாண்டோய் எடுத்த ட்ராமெலாம் அப்படி அப்படியே ரோட்டில் போட்டு போகிறாங்க என்ன கணக்குனே தெரில அங்கே பாருங்கள் எல்லாம் அங்கங்கே அப்படி அப்படியே நின்றுக்கிட்டு இருக்குது இந்த கபலி பூச்சிலாம் கிளம்பிட்டு அப்படியே நிற்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்குது சில பேர் பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்தாச்சு ஆப்போசிட்டில் பார்க் இருக்குது ஸோ கொஞ்ச நேரம் பார்க்கில் உட்காந்தா நான் வந்து இந்த ஒர்க்லாம் பார்க்க போகிறேன் ஐ வில் மீட் யூ ஆஃப்டர் புக்கிங் யூ ஹாஸ்டல் கம்மியாக தான் இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் எல்லா ஹாஸ்டலுமே இருக்குது ரொம்ப சீப்பும் இல்லை ரொம்ப காஸ்ட்லியும் இல்லை இங்கே இருக்க ஹாஸ்டல்ஸ்லாம் எல்லா ஹாஸ்டலுமே ஓவர் பேமெண்ட்டாக இருக்குங்க அறநூறுவா எழுநூறுவான்னு பார்த்தா ப்ளஸ் டேக்ஸ் வேறு நூற்றம்பது ரூபா அப்படி இப்படின்னு கேட்குறாங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கும் போல் இருக்கீங்க தெரில நேர்லேயே போய் செக் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக சிட்டி சென்டர் போயிடலான்னு இருக்கேன் நீங்கள் எதுங்களா போகலான்றீங்க ட்ராமில் போகலாமா இல்லைனா வந்து பஸ்ஸில் போகலாமா இப்போதுக்கு பஸ்ஸு பெட்ரு ஏன்னா மதியமாக நம்ம அப்புறம் ட்ராமில் போய்க்கலாம் சிட்டி சென்டர் எந்த வண்டி தலை போகுது அப்படின்னு கேட்பாருங்க எதுவுமே எடுக்கிற மாதிரி தெரியல எப்போதுக்கு அந்த ஒரு பஸ்ஸு போகுதியா ஏ பஸ்ஸு நிப்பாட்டு தலை நிப்பாட்டு தலை நானும் வரேன் சும்மா ஏறுவோம் வாங்க எங்கே போகுதோ அப்படியே போய்க்கலாம் நேற்று பண்ணாமல் மாதிரி தான் லொக்கேஷனை பார்த்துக்கிட்டே போக வேண்டியதான் சிட்டியான்னு கேட்டால் நோ சிட்டி அப்படின்றாங்க எங்கே தான் ஏன் போகுது உங்கள் வண்டிலாம் அப்படின்னு தான் இருக்குது
ஓகே பை பை அப்படின்னு போகலாம் ஏதோ ஒரு பஸ்ல ஏரியா உட்காந்துருக்கோம் மறுபடியும் சொல்ற மாதிரி நீ யாரு கொஞ்சம் சரியா போயிடுற செம்மையா தூக்கம் வருது அப்படின்னு தான் சொல்றேன் நான் யாரு இருக்குங்க பஸ் ஆனா காடு சிஸ்டம்னு நினைக்கிறேன் தெரியல யாரையா காடை இருக்க சொல்லுவோம் வேற வழி இல்லை எடுத்தோடனே கொஞ்சம் நேரம் மட்டும் போடா வேற எங்கேயும் திரும்பமா அப்படின்னு ஒரே ரெக்வஸ்ட் மட்டும் வச்சுக்கிட்டு கிளம்புவாங்க பக்கா போகுதுங்க பக்கா போகுதுங்க அப்பாடா இப்ப தாண்டா கொஞ்சம் தெளிவாகுது ஸோ அப்படியே நேரம் போயிட்டு சேர்த்துடுறோம் அம்பி அப்படின்னா இருக்கு ஏதோ இப்போ நம்ம பெரிய மலை மேலே ஏறிட்டு இருக்கோம் போல இருக்குங்க தூரத்துலேருந்து பார்க்கும் போது ரோடு அவ்வளோ டாப்பில் ஏறிச்சு என்னடா இது நடுவில் எவ்வளோ பெரிய மழை வருது அப்படின்னு பார்க்குறேன் ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போயிட்டு வரணும்னா அவ்வளோதான் அவ்வளோ இருக்கு டக்கு முக்க ஆகிடும் போல இருக்கு ஸோ மெட்ரோ அதுக்கப்புறம் சாரி அதான் ட்ராமு பஸ்ஸு எல்லாமே வருதுங்க இங்கே மேபி நம்ம இந்த ஹாஸ்டலே எடுத்துட்டோன்னா ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் நாளைக்கு காலையில் ரிட்டர்ன் வரதுக்கு சூப்பரான ஏரியாவாக தான் இருக்குது நமக்கு இது ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு இறங்கியாச்சுங்க நம்ம ஊர் காசுக்கு ஒரு ஏழு ரூபா ஐம்பது வயசாக வரும் இதில் ஹைலைட் என்னென்னா இல்லை ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் ஆஃப் த சிட்டியே இல்லை என்னடா இப்படி இருக்குது அப்படின் தான் இருக்குது லைக் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க சிட்டி இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் செம பர்ஃபெக்ட்லி ஃபினிஷ்டாக இருக்குது நல்லா ஒரு கேபிட்டலுக்கே டஃப் கொடுக்கும் போல இருக்குது நம்ம தஸ்கண்டு தான் எப்படி இருக்குன்னு நினச்சோம் பட் இந்த சம்மர் கண்டே பயங்கரமாக தான் இருக்குது ஆப்போசிட்டில் ஹாஸ்டல்னு போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அங்கே போய் செக் பண்ணலாம் வாங்க முதல்ல எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏரியாவே ரொம்பவே வித்தியாசமாக தாங்க இருக்குது ஸோ நம்ம இதுக்குள்ளே தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் இங்கே வாசலில் நம்மளுக்கு ஏதோ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நல்லா இருக்குது ஆ நம்ம ஊரில் பூரி செட்டு மாதிரி போல இருக்குது ஸோ ஹாஸ்டல் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இது இல்லையா ஹாஸ்டல் 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 சைடு ஹாஸ்டல் ஓகே தேங்க்ஸ் பட் ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும் ஊர் நல்லா சில்லு 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 சில்லுன்னு இருக்குங்க இந்த அளவுக்கு சில்லுன்னு இருக்கும் எதிரியாக பார்க்கல ஸோ ஒரு ஹாஸ்டல் வைப்பு இங்கே வந்துருச்சு ஒரு ஆறு டாலர் ஏழு டாலர் சொல்லுங்கடா போதும் அப்படின்னு தான் இருக்குது செக் பண்ணிட்டு வரேன் இருங்க ரிசப்ஷனில் நம்ம இந்தியா கோடிலாம் சூப்பராக இருக்குங்க எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் வந்து லைக் கிச்சன் இல்லையா இங்கே இன்னத்த ஹாஸ்டல்னு தெரில இது ஆல்ரெடி நான் குளம் பசியில் இருக்கேன் கிச்சன் எனக்கு கண்டிப்பாக வேணும் எதாவது சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ அதனால் வேறு எதாவது ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம பார்த்தோம் பாய் 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 நல்லா வந்து லாங்குவேஜ் பொருள்னால ஹெல்ப் பண்ணாப்பில் பட் வாட்டு ஓ கிச்சன் நம்மளால் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அம்மா சரி வாங்க வேறு ப்ராப்பர்ட்டி போய் தேடுவோம் இங்கே எதுவும் உங்களுக்கு நெருப்பெறி விட்டுருக்காங்க எதுக்குன்னு தெரியல மெபிலைக்கு இங்கே ரொம்ப குளிரும் போல் இருக்குது குளிருக்காக நெருப்போ என்ன மேட்ருன்னு தெரிலப்பா ஆனால் நல்லா சில்லுன்னு தான் இருக்குது ஊர் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து அடுத்த ஒரு ஒன் பாயிண்ட் செவன் கிலோமீட்டர் போனோம் அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நடந்தான் மூணும் போல் இருக்குது கேட்குதா பாட்டு உங்களுக்கு இவங்க ஊர் லோக்கல் பாட்டு என்னைக்கோ நம்ம நார்த் ஈஸ்ட்டை சுற்றுற ஃபீல் தாங்க வருது ஏதோ வெளிநாட்டுக்கு அந்த ஃபீலே இல்லை நார்த் ஈஸ்ட்லேயும் இதே மாதிரி தான் ஓடும் எல்லாமே லைக் மூஞ்சி இவங்கள மாதிரியே தான் இருக்குமா ஸோ ஒரு பெரிய வித்தியாசமே தெரிய மாட்டேங்குது மறுபடியும் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு இறங்கியாச்சுங்க இங்கே ஒரு சின்ன சூப்பர் மார்க்கெட் மாதிரி இருக்குது உள்ளே போய்ட்டு நம்ம ஐட்டம் தான் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு போயிடலாம் வாங்க ஆஹா இது ஹோல்சேல் ஷாப் போல் இருக்கு தருவாங்கள மாட்டாங்களா நோ ஐடியா இட்ஸ் சாஸ்க் இதில் என்ன அரிசினே தெரிலங்க ரக ரகமாக இருக்குது நம்ம ஊரில் பார்க்குற அரிசி இதான் நான் நினைக்கிறேன் ஆனால் ரேஷன் அரிசி அளவுக்கு இருக்கு ஆனால் பயங்கர ரேட்டாக இருக்குது இப்போ எந்த அரிசி வாங்குறதுனே தெரியலையே முன்ன பின்ன வீட்டில் அரிசி வாங்கி தான் தெரிஞ்சிருக்கும் இதெல்லாம் பச்சை பேர் எல்லாமே இங்கே இருக்குங்க பச்சை பேர் விலை கம்மியாகவே இருக்குங்க இங்கே ஒரு கிலோ அரிசி வந்து நம்ம ஊர் காசு கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபது ரூபாங்க பயங்கர ரேட்டாக இருக்குது அரிசி இங்கே வாங்கிட்டு நேராக நடந்து போய்கிட்டு இருக்கோம் ஹாஸ்டலை நோக்கி இங்கேயாவது லைக் கிச்சன் ஃபெசிலிட்டியோடு இருந்துச்சுன்னா பிரமாதமாக எடுத்துடலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தான் அதனால் ஈஸியாக போயிடலாம் நேராக நடக்கலாம் அவங்க அசீலியா ஹாஸ்டல் ஃபைனலி வி ஆர் ஹியர் இதானா இந்த பில்டிங் எந்த பில்டிங்கும் தெரில இந்த பில்டிங்காக தான் இருக்கும் தட்டிடுவோம் அவங்க ஹலோ ஃபைனலாக நம்ம ஹாஸ்டல் வந்து சேர்ந்தாச்சுங்க ஸோ இதுதான் அது புது ப்ராப்பர்ட்டின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே மெயினாக கிச்சன் இருக்குது ஆல்ரெடி நான் வந்து சுடுதண்ணி போட்டுட்டேன் லைக் அரிசியை போடுறதுக்கு அரிசி வந்தோடனே பொடியை கலந்து சாப்பிட்டு போய் தூங்கணும் லிட்ரலாக பயங்கர டயர்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் மதியமாக போய் சுற்றி பார்க்கலாம் நம்ம இந்த ஏரியாவை ஸோ ரொம்ப அழகான ஊராக தெரியுது இது எனக்கு ரெடி வாங்க கிச்சனை மட்டும் பார்த்துருங்க நைன் டாலர் சொல்லியிருக்காங்க ரேட்டு கிட்டத்தட்ட லைக் எவ்வளோ எழுநூற்றி சொச்சம் வரும்னு